Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Lunchcoin ve Lunacoin üzerine konuşacağız arkadaşlar. Zira bu ikisi bugün hayli hareketli diyebilirim. Pek çok yeni gelişme varken aslında Duvo'nun meseleleri de devam ediyor ve bugün mahkemeleri görülecek arkadaşlar. Tabii ki Terra CCO'su, daha doğrusu TFL CCO'su ve e, Duvon'un mahkemeleri görülecek. Şimdi ABD ve Güney Kore Duvon hangi ülke iade edilecek sorusuyla haber üzerinden gideceğiz. Tabii e, gün içerisinde biraz hareketli dememizdeki sebeplerden aslında iki ana başlık doğuyor. E, hatta üç ana başlık doğuyor diyebilirim. Bunlardan bir tanesi ikinci çeyrek yol haritası yayımlandı arkadaşlar. Bunu ilerleyen videolarda daha uzun ve detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir ikinci çeyrek haritası mevcut. Yani Nisan Mayıs Haziran'ı değil mi? Kapsayacak bir ikinci çeyrek haritasından söz ediyoruz. Aynı zamanda bütün bunlarla birlikte Duvon'un mahkemesi bugün görüleceği gibi ki bugünkü mahkemede hangi ülkeye iade edileceği hususunda olacak. Aynı zamanda bir diğer mahkeme de arkadaşlar Duvon'un işte bu Karadağ tarafındaki yargılanmaları ve ülkeye kaçak girişi, kaçak çıkışı, sahte pasaportlar ve belgeler kullanması üzerine e, Karadağ'da da ekstradan yargılanacak arkadaşlar. Haricinde Lunchcoin üzerinde önemli olan durumlardan bir tanesi de bugün Teraport'un faaliyete geçiyor olması, e, Teraport'un lansmanının yapılması. Her e, konuyla alakalı zaten farklı videolarda detaylı bir şekilde konuşurken bu videodaki ana mesele Duvon olacaktır arkadaşlar. Ki kendisi e, dün yapmış olduğu bir açıklamada bugünle alakalı bir şeyler konuşmuştu biliyorsunuz. ABD ve Güney Kore Duvon hangi ülkeye iade edilecek? Güney Kore ve ABD iflas etmiş kripto para tera kurucusu Duvon'un iadesi için yarışıyor diyor arkadaşlar. Güney Kore ve ABD İflas etmiş kripto para tera kurucusu Duvon'un iadesi için yarışıyor gibi görünüyor ve iş orta Hon Chang Shun çapraz ateş arasında kalıyor. Evet şimdi burada hem ABD hem de Güney Kore tarafı arkadaşlar biliyorsunuz resmi bir e, iade talebi içerisinde bulundu. Yani her ikisi de bunu istiyor. Şimdi nihayetinde bir ABD'ye gitmesi daha çok Lunch Coin'in zararına bir olay olacağını zaten açıklamıştık. Çünkü Sej daha çok Lunch'un üzerinden gidiyor. Kaldı ki en son biliyorsunuz bir ekip üyesinin de çekirdek geliştiriciliğini durdurmuştu ve doğrudan yok etmişti. Yani daha çok Sej ve ABD regülatörleri biraz da algoritmik stable coin'ler üzerinden yürümeye çalıştıkları için eğer Duvon ve Han Chang Jun arkadaşlar ABD'de yargılanırsa Lunch Coin'in aleyhine daha çok haber duyabiliriz gibi gözüküyor. Güney Kore'de bunlar yargılanırsa bu daha çok arkadaşlar biraz daha Luna'nın aleyhine olacaktır. Çünkü buradaki yargılanma da daha çok TFL ve Terra üzerinden gelme ihtimali yüksek olacağı gibi burada şirketlerin kapatılması ve doğrudan bir varlık dondurulmasına gidebileceğini düşünüyorum. Luna çok fazla bulaşmayacaktır ama bulaşmayacaklardır ama e, bu da Luna'nın üzerinde bir e, durum yaratabilme ihtimali çok yüksek. Reuters'ın bildirimine göre iade talepleri ikilinin tutuklanmasından yaklaşık bir hafta sonra resmen yapıldı. Ancak hangi ülke iade edileceği henüz belirlenmedi diyor. Evet zaten bunun duruşması yapılıyor arkadaşlar. Kaldı ki bu e, tam olarak belli değil ama akşam saatleri kuvvetle muhtemel görüleceği gibi bir diğer mesele ABD ile resmi iade sözleşmeleri anlaşmaları var arkadaşlar Karadan Güney Kore ile yok ancak e, bakanın yaptığı az için yaptığı açıklama Güney Kore'ye iade edilme ihtimalinin daha yüksek olduğuydu çünkü alakalı olduğu yer Güney Kore en nihayetinde ABD bunu talep edebiliyorsa ki e, talep gerekçeleri aslında şunu gösteriyor. Her ülke talep edebilir. Yani mesela Türkiye'de talep edebilir. Niye? Tıpkı ABD gibi e, bizim yatırımız, e, yatırımcılarımızı da çok zarara soktu deyip Türkiye'de talep edebilir. Birleşik Krallık'ta talep edebilir. İşte her ülke bunu talep edebilir arkadaşlar ABD'nin mantığıyla. Ancak e, Singapur ve Güney Kore'de olay böyle değil. Singapur 
resmen şirketin e, kurulu olduğu, şirketin kökeninin bulunduğu ülkedir. Beraberinde Güney Kore ise bu iki vatandaşın arkadaşlar kökenleridir. Kütüklerinin olduğu, vatandaşlıklarının bulunduğu ülkedir arkadaşlar. O yüzden alakalı ülkeler bu olacaktır. ABC News'e göre Karadağ Adalet Bakanı Marco Kovac, Güney Kore'nin her iki şahsın da iadesini istediğini, ABD'nin ise sadece Duvon'un peşinde olduğunu söyledi. Hem Duvon hem de Han Changjun ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri ve resmi belgelerde sahtecilik yaptıkları iddiasıyla Cuma günü Karadağ'ın Podgorico Havaalanı'nda tutuklandı. Yetkililer Dubai'ye uçmaya çalışırken sahte Costa Rica pasaportları kullandıklarını söylediler. Zaten e, durumdan mütevellit dediğim gibi bugün yargılanacaklar. E, fakat e, burada ikisini farklı farklı yere taşıyamazlar arkadaşlar. İkisini de büyük ihtimalle zaten aynı ülkeye bu da Güney Kore olmak suretiyle iade edecekler. Polise göre ikisi de bagajlarında biz dizi Belçika pasaportu, dizüstü bilgisayar ve diğer cihazları taşıyordu. Hem Güney Kore hem de ABD'de bilgisayarın bilgisayarların teslim edilmesini istiyor. Tabi e, bunların da araştırılması için mantıken. Tera kurucusu tutuklandıktan kısa bir süre sonra New York'taki savcılar Duvon'un menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve emtia dolandırıcılığıyla suçladı. Güney Kore ve ABD'nin taleplerinin yerine getirilmesi zaman alabilir. Karadağ Adalet Bakanı her iki zanlının da şu anda cezai soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilecekleri sahte belgeler bulundurmaktan araştırıldığını söyledi. Evet e, uzayacaktır arkadaşlar bu e, süreç. Çünkü hem Duvon ayak diriyor aynı zamanda doğal bir yoldan mahkemenin karara bağlaması. Aynı zamanda henüz e, Karadağ'da da bunlara bir ne yapacaklar ceza verecekler. Bu süreçten sonra iade edilir. Muhtemel bir ceza 5 yıla kadar hapis cezası gerektirebilir ve her iki şahıs da ancak mahkeme kararı sonrasında iade edilebilir. Bloomberg'in bildirdiğine göre Duvon, Karadağ'daki yetkililere dünyanın başka herhangi bir yerindeyken VIP muamele gördüğünü ve buna alışık olduğunu söyledi. Kendisi diyor ki yani ben yolumdan dönmem. Bu şekilde bir mesaj vermişti değil mi? Coinler açısından da. Bunu da dün gerçekleştirdik videosunu. Tera çöküşü iflasları ve milyarlarca zararı tetikledi. Şimdi Duvon arkadaşlar tabi e, hakkaniyet var. Yani kendisi burada bile isteye olmasa bile göz göre göre desek daha doğru olur. Bir çöküş sürecini bir iflas sürecini tetikledi arkadaşlar. Ekibin uyarmasına rağmen buna devam etti ve sonucunda çöküş geldi ve yapay şişirmeden dolayı zaten yargılanması gerekecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.